ഞാൻ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നു ശ്രീ എം രാജേഷ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കേസും നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ധനമന്ത്രി ഇന്ന് പറഞ്ഞത് മുട്ടാനാണെങ്കിൽ മുട്ടാൻ തയ്യാറാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നീക്കം കണ്ട് പേടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സർക്കാരല്ല കേരളത്തിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് അതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോഴിതാ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി ഉള്ള നടപടിയാണ് നീതിപൂർവ്വം നിഷ്പക്ഷവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇത് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഈ കത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എന്നോർക്കണം നമ്മളെല്ലാം സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഉണ്ട് എക്കോ ഉണ്ട് അത് പരിഹരിച്ചാലേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ ഗോപി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് താങ്കൾക്ക് എക്കോ ശരിയായോ ആ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രശ്നവും കാണുന്നില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം എവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളെല്ലാം മാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതായിരുന്നല്ലോ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെ കുറിച്ച് ആ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ ഉപകഥകളായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വന്നത് ഇപ്പോ പ്രധാന ഇതിവൃത്തം എവിടെ പോയി സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല കേസിന്റെ ഗതി എന്തായി എൻ ഐ എ യു എ പി എ ചുമത്തിയിട്ട് എൻ ഐ എ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ യു എ പി എ എടുത്ത് പിച്ച് ചീന്തി ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിഞ്ഞത് കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് അതിനു മുമ്പേ വിചാരണ കോടതി എൻ ഐ എ കോടതി അത് ചെയ്തു അതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയും അത് പിച്ച് ചീന്തി ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അതിനു മുമ്പേ ഇത് ജനങ്ങൾ ചീന്തി ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിഞ്ഞു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഈ കെട്ടുകഥകളും അപവാദങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പോഴിതാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്ന ശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഉപകഥയുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇ ഡിയും ഏജൻസികളും ഇവരുടെ കൈവശം ഇതല്ലാതെ ഈ അപവാദവും കെട്ടുകഥയുമല്ലാതെ ഒരു ചുക്കുമില്ല എന്ന് വീണ്ടും അവർ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പാപ്പരത്വവും നിസ്സഹായതയും തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിഗിങ്ങിന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനവരെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്ന് ആർക്കാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളൊക്കെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് എന്നാണോ ഇപ്പോഴും ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രഹരത്തിൽ നിന്നൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാണോ ഇപ്പോഴും അവർ കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്ക് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ അസാധാരണമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനകാര്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞത് അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരിഞ്ച് വഴങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഇത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റുകളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇ ഡിയെ കാണിച്ച് അവിടെ പേടിപ്പിക്കാം പുതുച്ചേരിയിൽ നിങ്ങൾ ആ ഇ ഡിയെ കാണിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് പലരെയും അടർത്തി മാറ്റി ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ അട്ടിമറിച്ചു ഇവിടെ അത് പരിശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിയാണ് ഇപ്പൊ നീക്കം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് കരുതി നിങ്ങൾ ഉത്തരേ രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ മകനെയാണല്ലോ ഇവിടെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ധനകാര്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ രാജസ്ഥാനിലെ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്ന് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് തന്നെയാണ് ആരോപിച്ചത് അവരെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നോർക്കണം അത് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ചെലവാവുന്നത് കേരളത്തിൽ ചെലവാവും എന്ന് കരുതരുത് നിർമ്മല സീതാരാമൻ വന്നു പോയതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെയില്ലേ എന്തായിരുന്നു തൃപ്പൂണത്തറയിലെ നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ പ്രസംഗം മുഴുവൻ കിഫ്ബിക്കെതിരായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇ ഡിയിലെ തന്നെ വെളിവുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗത്യന്തരമില്ലാത്തതിന് കൂട്ടുതൃക്കായിരിക്കും അല്ലാതെ അവർക്ക് പോലും ബോധ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണിതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഗത്യന്തരമില്ലാതെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നേരിട്ട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്തിന് ഗതികേടുകൊണ്ട് കൂട്ടുനിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സ നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ പരിഹാസ്യരാവും എന്ന് ഗോപികൃഷ്ണന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബോണ്ട് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും സാ
സ്കൂളുകൾ ആശുപത്രികൾ റോഡുകൾ പാലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവരെ പ്രകോപിതരാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വികസന മുന്നേറ്റം അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കിഫ്ബിയെ തന്നെ തകർത്തടു ശരി രാജേഷ് ഞാനിപ്പോ വരാൻ വേണ്ടി ശ്രീ ബി ആർ എം ഷെഫിർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്ന് സ്വീകരിച്ച ഒരു നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ഈ മസാല ബോണ്ടിനെതിരെ നിലപാട് അറിയിച്ചതാണ് അപ്പോഴൊന്നും കേസ് എടുക്കുകയോ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്ത എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു നടപടിയുമായി വന്നത് സംശയാസ്പദമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു കത്തുണ്ട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്ക് ആ കത്തിൽ പറയുന്നു തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ഈ മാസം ഈ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ധനകാര്യ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ സർക്കാരിൻ്റെ ബജറ്റിനെതിരെയും കിഫ്ബിക്കെതിരെയും ശക്തമായ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇ ഡി കേസുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവവും നിഷ്പക്ഷവുമായ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് എന്നതാണ് പരാതി ഇതിനോട് കോൺഗ്രസ് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഗോപി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് ബി ജെ പിയും കേരളത്തിലെ സി പി എം ഗവൺമെൻറ്റും കൂടി ചേർന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വിട്ടിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി പുറത്തു വരുന്ന ഓരോ വാർത്തകളും തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് ബി ജെ പി കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മുമായി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഒത്തുതീർപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം മരവിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് സീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തുടർ ഭരണം ഞങ്ങൾക്ക് തുടർ ഭരണം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് സീറ്റ് ഇതാണ് അജണ്ട ഈ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി ഒത്തുതീർപ്പുകൾ പലതുണ്ടായി പല ചർച്ചകളുണ്ടായി മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ വയലാർ ഗോപകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ ആർ എസ് എസുമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും മധ്യസ്ഥം വഹിച്ചു മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച യോഗ ഗുരുവിന് അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം പതിച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊന്നും ഇവിടെ ചർച്ചയല്ല അതെല്ലാം ചർച്ചയാകുമ്പോൾ ആർ എസ് എസും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നെന്നും യു ഡി എഫിനെ തീർക്കാൻ അവർ തമ്മിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്നു എന്നും കേരള ജനത തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പും ഇല്ല കേട്ടോ ബി ജെ പിയുടെ ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ യു ഡി എഫും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും ആ വയലാർ ഗോപകുമാറിനെ പോലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് വെറുതെയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതാ അന്വേഷണം വന്നിരിക്കുന്നു ഇ ഡി എവിടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ അന്വേഷണം എവിടെ സ്പീക്കർക്കെതിരായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ സ്പീക്കറുടെ സെക്രട്ടറി അയ്യപ്പനെ ചോദ്യം ചെയ്തോ സ്പീക്കറെ ചോദ്യം ചെയ്തോ രവീന്ദ്രൻ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് ഒരു തവണ മൊഴിയെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും രവീന്ദ്രനെ വിളിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ റെയ്ഡ് നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു നടത്തിയോ സ്വപ്നയുടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം പിന്നെ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു വ്യാപിപ്പിച്ചോ ഇതെല്ലാം കൃത്യമാണ് കസ്റ്റംസ് ശിവശങ്കറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്തോ അതേ അവർക്ക് ഒബ്ജക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ തുടർ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി ബി ജെ പിയുമായി നടത്തിയ ഒത്തുതീർപ്പുകൾ ബി ജെ പിക്ക് കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കൽ കൂടി സി പി എം വരുന്നതാണ് മെച്ചം കോൺഗ്രസ് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് ഭരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന വെറുമൊരു പോരാട്ട നാടകമാണ് ഈ ഇ ഡിയുടെ ഓലപ്പാമ്പ് ഇതൊന്നും കണ്ട് ഞങ്ങൾ വരലില്ല ഒന്ന് ഇനി ഞാൻ കേസിൻ്റെ വെരിറ്റിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് ബഹുമാനായ സി പി എം പ്രതിനിധിയോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് ഗ്യാരണ്ടിയറായി വെച്ചുകൊണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്നും ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് സ്വരാജ് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അതിനകത്ത് സുപ്രീം കോടതി വേരിയസ് ഡിസിഷനിലൂടെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റിനെ ഗ്യാരണ്ടിയറായി വെച്ചുകൊണ്ട് വിദേശ വായ്പകൾ വാങ്ങാൻ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മസാല ബോണ്ടിലെ മുഴുവൻ മസാല ബോണ്ടുകളുടെ ഇതും വാങ്ങി കൂട്ടിയത് ലാവിൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ കരിമ്പട്ടികയാക്കിയിട്ടുള്ള സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ലാവിൻ കമ്പനിയുടെ ഉപകര കമ്പനിയായ സി ഡി പി ക്യുവിനാണോ അതവർ വ്യക്തമാക്കണം മൂന്ന് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ സി ഡി പി ക്യുമായിട്ട് കരാർ ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുവ
ലാവിൻ കമ്പനിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ലൂയിസ് മോറയിൽ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴത്തെ സി ഡി പി ക്യുവിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ രണ്ട് ലാവിൻ കമ്പനി കരിമ്പട്ടികലായിട്ടും എന്തിന് അവരുമായി മസാല ബോണ്ട് ഒപ്പിട്ടു മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആർട്ടിക്കൾ പറയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തിന് കേന്ദ്രമറിയാതെ ആർ ബി ഐയുടെ നോട്ടീസ് ഇല്ലാതെ ആർ ബി ഐയുടെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്തിന് കരാറിന് പോയി മൂന്ന് നാല് കനേഡിയൻ കമ്പനിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഒന്നാം തീയതി നിങ്ങൾ മണിയെടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഇരുപതാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഇരുപതിനും ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള ദിവസം നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നാം തീയതി പിന്നെ ലണ്ടനിൽ ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ മണിയെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ മാർച്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കാലയളവിനുള്ളിൽ മസാല ബോണ്ട് കനേഡിയൻ കമ്പനിയുമായിട്ട് ധാരണയാക്കുന്നു ഈ കള്ളത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പുറത്തു പറയുമ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇത്തരം ബൃഹത്തായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ലാവിൻ കമ്പനിയെ സഹായിക്കാൻ പണമുണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് ആ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനം മൂന്ന് അദാനി കമ്പനിയുടെ നിയമോപദേശം നാല് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ബോണ്ട് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ അല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കമ്പനികളെ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കള്ളത്തരം കാണിച്ചുകൊണ്ട് എസ് എൻ സി ലാവിൻ കമ്പനിയുടെ ഇടെ സി ഡി പി ക്യുവിന് കരാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ നഗ്നമായ ഗുരുതരമായ ധനകാര്യ ഇടപെടലുകളും ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ തട്ടിപ്പുകളും സ്വാഭാവികമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അയ്യോ ഞങ്ങളെ കേന്ദ്രം ഉപദ്രവിക്കാൻ വരികയാണേ ഞങ്ങൾ വിട്ടുവടക്കില്ല ഇവിടുത്തെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന സി ബി ഐ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല സി എ ജി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല ഈ ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ട് ഞങ്ങൾ വരലില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പാവം സഖാക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവർ കൈയടിക്കുമായിരിക്കും ഇത് ജനമാണ് ഭരണഘടന പഠിച്ച ജനം ഇത് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പത്രപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിലാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഗോപികൃഷ്ണ പിൻവാതിൽ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പിന്മുറ കരാറുകളുടെയും ഉസ്താദുമാരാണ് കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ ശിവശങ്കർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ആദ്യത്തെ മറുപടി വേണ്ടത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇവിടെ വന്ന് കിഫ്ബിക്കെതിരെ പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇ ഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള നീക്കം സംശയാസ്പദമാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളിൽ നേരത്തെ ശ്രീ എം പി രാജേഷ് ചോദിച്ചു എവിടെ പോയി സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് അന്വേഷണം എവിടെ പോയി അനുബന്ധ ആ കഥകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ആ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇതെല്ലാം വളരെ ബോധപൂർവം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളാണ് എന്നാണ് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ടാനാണെങ്കിൽ മുട്ടാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടോ കൊമീഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെറിറ്റോറിയസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ടോ മാത്രം ചിന്തിക്കുകയാണ് നല്ലത് അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഷയൊന്നും അതിനാവശ്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാനാണ് മാത്രവുമല്ല കിഫ്ബിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അത് ശരിക്കു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം ബി രാജേഷിന് ആ കണക്കുകളുടെ ഡേറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ കൃത്യത അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ അത് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിനൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് അത് ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ അത് കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ലാവ്ലിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലാവ്ലിൻ്റെ ഫണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സി ഈ പ്രൈവറ്റ് ഫണ്ട് ഈ പറയുന്ന സി ഡി സി പി ഡി ക്യു അതിൻ്റെ ഫണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നത് എന്ന് സി ഡി പി ക്യുവിൻ്റെ ഫണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നത് അതിൽ പതിനാറ് നിക്ഷേപകർ മാത്രമാണുള്ളത് അതിൽ പ്രൈവറ്റ് ബോണ്ടിങ്ങും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതാണ് എനിക്ക് യഥാർത്ഥ സംശയം ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഐ തിങ്ക് ഐ എം ക്ലിയർ അബൌട്ട് അതർ സെറ്റ് ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും സിംഗപ്പൂർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ലിസ്റ്റിംഗ് വന്നു എന്നാ
തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങ് അത് വിട്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെ എടുക്കാം സത്യത്തിൽ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ലല്ലോ പ്രശ്നം ഇതിനു മുൻപ് കോർട്ടിൽ കേസില്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലോ കോർട്ടിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ കേസുണ്ട് അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ കോടതികളെല്ലാം ഒരു മെറിറ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസ് ഫയല് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അതില്ല സംസ്ഥാനത്തെ ഹൈക്കോടതി തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മെറിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല കോടതി മാത്രമല്ല സി എ ജി സി എ ജി വ്യക്തമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് സംശയാസ്പദമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് വരെ ചോർത്തുകയും അതിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിയമസഭയുടെ അവകാശത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ധനമന്ത്രിയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ മെറിറ്റിനെക്കുറിച്ചും പറയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ അതിനെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളും അതല്ലാണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടാവില്ല കേരളത്തിലെ ധനമന്ത്രിയുടെയും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയുടെയും ആ നിയമത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയോടും അസംബ്ലിയോടും ലോക രാജ്യസഭയോടും എല്ലാം ഉള്ള അവരുടെ കടപ്പാടിനെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടാവില്ല അതിനുശേഷമാണ് ഇ ഡി നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇ ഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്ത കുറേ ഡോക്യുമെൻസും അതേപോലെ തന്നെ സി എ ജിയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റും എല്ലാം കൃത്യമായി ഈ മസാല ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചും കിഫ്ബിയുടെ ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചും സംശയാസ്പദമാണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് കേസെടുത്തത് അല്ലാണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുവാനോ ഈ പോകാൻ പോകുന്ന സർക്കാരിനെ കുറച്ചെല്ലാം തകർക്കുവാനോ ഉള്ള യാതൊരു ശ്രമവുമായിട്ട് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആരും കണക്കാക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കും വിദേശ നാണയ നിയന്ത്രണ നിയമം ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് ലംഘിച്ച് വായ്പ എടുത്തു എന്ന ആരോപണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കിഫ്ബിക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേസുള്ളത് മസാല ബോണ്ട് വാങ്ങിയതിനെതിരെ സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടികളിലേക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തെരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ഈ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്ന ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടോ താങ്കളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഗോപി ഇത് നമ്മൾ വളരെ സാങ്കേതികമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ സമീപിച്ചാൽ അതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാര്യം ഒരു നിയമലംഘനം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമപാലന അല്ലെ അതിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഏജൻസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കത് അന്വേഷിക്കണം അതിന് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രസക്തമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇവിടെ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇ ഡി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഗതി എന്തായി അവർ അന്വേഷണങ്ങൾ ഏതാണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ പോലെ ഇത് ഇ ഡി മാത്രമല്ല എല്ലാ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും എവിടെയോ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും പോകാത്ത രീതിയിൽ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയല്ലേ അതെന്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണോ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രസക്തമല്ലേ ഞാൻ പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിനെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിജയം ഒരു റെഫറൻഡമല്ല ഈ നടക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ജനം വോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഈ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു തരത്തിലും ഗവൺമെൻറ്റിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന വിഷയമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരു വിഷയവും കൂടിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നിയമനങ്ങളുടെ ചില ശമ്പളം അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു വിഷയം ഈ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കിഫ്ബിയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നിയമപാലന ഏജൻസി ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക ഇതിൽ ചില വയലേഷൻസ് കണ്ടെത്തുന്നു എന്നും വിചാരിക്കുക അത് കോടതിയിൽ കൊടുക്കും കോടതിയിൽ സർക്കാർ സർക്കാരിൻ്റെ വാദം പറയും ആ വാദത്തിനനുസരിച്ച് കോടതി ഇരു കൂട്ടരുടെയും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം അതിന്മേൽ തീരുമാനമെടുക്കും അതല്ലാതെ ഇത് തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഫെമ വയലേഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ നാട്ടിൽ കച്ചവട ബിസിനസ് നടത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ അല്ലേ
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വിഷയം സാങ്കേതികമായി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നടപടികളിലൊന്നും തെറ്റില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു സാങ്കേതികമായി തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൂടിയാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പോലെയുള്ള കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അതിലെ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് കൃത്യമായി പാലിക്കാതെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഇടപെടുന്നു ഇത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് സാങ്കേതികമായാണല്ലോ ഇതും പരിശോധിക്കപ്പെടുക ഇത് നിലനിൽക്കുമോ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തെ എനിക്കിപ്പോൾ ലൈനിൽ കിട്ടുന്നില്ല ശ്രീ എം പി രാജേഷ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജോസഫ് സി മാത്യു പറഞ്ഞ കാര്യം താങ്കൾ കേട്ടല്ലോ ഇതിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി കാണുകയാണെങ്കിൽ കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലും സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേറൊരു തരത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും എന്നാൽ ഇത് സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പോലുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് അന്വേഷണമായി മുന്നോട്ട് പോകാം അത് കോടതിയിൽ വന്ന് ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീർപ്പുണ്ടാകും അത് തീർത്തും സാങ്കേതികമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഇതിനെ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ശ്രീ ബി ആർ എം ഷിഫിർ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് മായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഇതേ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരാവകാശ രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം സങ്കീർണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ള മറുപടി നോക്കൂ ഇ ഡി എ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മൂന്ന് പേരും ഇ ഡി എ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നതൊരു വ്യാജ നിർമ്മിതിയാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് കളമ്പില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താ പൊരുത്തക്കേട് ജോസഫ് സി മാത്യു പറഞ്ഞത് ഇതത്ര ഗൗരവമല്ല വിഷയമൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാണ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ സംഗതി ശരിയാണ് ജോസഫിനറിയാം ഒരു കഥയുമില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് ഇ ഡി നടത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് അതല്ലാതെ കിഫ്ബിയെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ വാക്ക് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ ഇ ഡിക്കോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോ കഴിയില്ല അത് പൂർണ്ണമായും നിയമപരമാണ് ഭരണഘടനാപരവുമാണ് അത് ജോസഫിന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതാ പറഞ്ഞത് നിയമപരവും ഭരണഘടനാപരവുമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആ കാര്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യത്തോടെ ഈ സമയത്ത് വന്ന് ഇടപെട്ടാൽ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കും പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റ കഴിയുന്ന ഇടതുപക്ഷമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ജോസഫ് സി മാത്യുവിനും കൂട്ടർക്കും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി കണ്ടിട്ടാവും ഇത്ര രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കണോ എന്ന് തോന്നുന്നത് അത് രൂക്ഷമായിട്ട് തന്നെ പ്രതികരിക്കും അത് കണ്ടാൽ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ല കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ഒന്നും അത് മനസ്സിലാക്കണം ഭരണഘടനാനുസൃതവുമായി ഭരണഘടനാ നടത്തിയ ഒരു സംഭവത്തിൽ അല്ലല്ലോ ശ്രീ എം പി രാജേഷ് ഇ ഡി ഈ അന്വേഷണമായി പോകുന്നത് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പരാമർശങ്ങളെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗ അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടർച്ചയായല്ലേ സി എ ജിക്ക് എന്ത് അധികാരം ഇതില് നോക്കൂ നിങ്ങള് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് അതേപോലെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ആവട്ടെ നടക്കട്ടെ പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു നയൻറ്റി ത്രീയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ടു നയൻറ്റി ത്രീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിദേശ വായ്പ എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു നയൻറ്റി ത്രീ ഇവിടെ സംസ്ഥാനം വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നാമത് സംസ്ഥാനത്തിന് കേന്ദ്രം നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മൂന്ന് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ജി എസ് ഡി പി എന്ന മാനദണ്ഡത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വായ്പ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ജി എസ് ഡി പിയുടെ മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമല്ലേ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വായ്പ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ റിലാക്സ് ചെയ്ത് അഞ്ച് ശതമാനം വരെ അപ്പൊ സംസ്ഥാനം വായ്പ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വിവരമുള്ള ആളുകൾ കേട്ടാൽ കളിയാക്കിച്ചിരിക്കില്ലേ അങ്ങനെ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് വായ്പ എടുക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ 
ആർ ബി ഐ ക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സി എ ജിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എന്ന പ്രാഥമികമായ കാര്യമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അത് അവയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മാർഗ മാർഗദർശനം നൽകുന്നതും അതുപോലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വ്യവസ്ഥകൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നതും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് പ്രാഥമികമായ കാര്യമാണ് അതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ വിഫ്ബിക്ക് ഒരു വായ്പ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആയിരക്കണക്കിന് കോടിയുടെ വായ്പ എടുത്ത് സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും റോഡുകളും പാലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കിഫ്ബി എന്തുകൊണ്ട് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിയമപരമായത് കൊണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം അറിയാമല്ലോ അല്ലെ താങ്കൾക്ക് അതായത് ആർ ബി ഐയുടെ അനുമതി ഈ കാര്യത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആക്സിസ് ബാങ്കിലേക്ക് ഒരു എൻ ഒ സി ലെറ്റർ മാത്രമാണ് അത് അനുമതി പത്രമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലയിലുള്ള ആക്ഷേപമാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് പിന്നെ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ടിന് കേന്ദ്ര അനുമതി ഇല്ല എന്നതും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കിഫ്ബി വഴി വിദേശ കടമെടുപ്പിന് അവസരം നൽകുന്ന നൽകിയ ആർ ബി ഐയുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാം എന്നുമാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആർ ബി ഐയുടെ അനുമതി ഇല്ല മസാല ബോണ്ടിനെന്നും ആർ ബി ഐയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ തന്നെ കിഫ്ബി വായ്പ എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലും പരിഹസിക്കും ഇത് പറയുന്നവരെ ഗോപിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം മറ്റു മൂന്ന് പേരും എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല ഗോപി നിഷ്പക്ഷ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നതെങ്കിൽ താങ്കളെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കണ്ടേ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമായിട്ടല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവര് പറഞ്ഞത് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നോക്കൂ ആർ ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര കഴിവില്ലാത്തൊരു സ്ഥാപനമാണോ നാ അഞ്ച് വർഷമായി കിഫ്ബി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കിഫ്ബി വായ്പകൾ സമാഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് തങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹായരായി നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കഴിവുകെട്ട സ്ഥാപനമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണോ പറയുന്നത് ആർ ബി ഐ എപ്പോഴും നടപടി എടുക്കുമായിരുന്നില്ലേ ഇതിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ ബി ഐയുടെ വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നടപടി എടുക്കുമായിരുന്നില്ലേ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ ഗോപി ഇത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബി ജെ പിയുടെ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള നേതാവിൻ്റെ അദ്ദേഹം പൊതുവിൽ ആ പരിഹസിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജേഷിനൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ത്രികാലജ്ഞാനിയല്ല എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള അവകാശവാദവും എനിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ കാര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം അറിയുന്ന ത്രികാലജ്ഞാനിയും പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ശിവശങ്കർ എന്നോട് പൊറുക്കണം ഈ അറിവില്ലാത്ത ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ബോധ്യപ്പെടുന്ന ആളാണെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുന്ന നീക്കമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അതിൽ ഏഴ് ഐറ്റം ഏഴ് പാർട്ടി ഇൻ പവർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ദ പാർട്ടി ഇൻ പവർ വെദർ അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓർ ഇൻ ഓർ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺസേൺസ് ഷോൾ എൻഷുവർ ദാറ്റ് നോ കോസ് ഇസ് ഗിവൻ ഫോർ എനി കംപ്ലൈൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് Uh, use its official position for the purpose of its election campaign and in particular a the ministers shall not combine their official visit with electioneering work and shall not also make use of official machinery or personnel during the electioneering work ivada terenjerpu pradharanathile vanna nirmala sitharaman idine idil parayunnathine viruddhamayittaanu cheyathu terenjerpu pradharanathile vanna nirmala sitharaman കിഫ്ബിക്കെതിരായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു കിഫ്ബിക്കെതിരായിട്ട് നീങ്ങാൻ തൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇ ഡിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിൽക്കേ ഇത്തരത്തിൽ നേരത്തെ ജോസഫ് സി മാത്യു തന്നെ പറഞ്ഞ സർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴമ്പില്ലാത്ത ജോസഫ് സി മാത്യു അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ കഴമ്പില്ല എന്ന്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വികസനം പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയമാണ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ സർവേയിൽ അതാണ് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ പറഞ്ഞത് വികസനമാണ് പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം ആ വികസനത്തിൻ്റെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുന്നതിൽ നിർണായക സംഭാവന നൽകിയത് ഏതാണ് കിഫ്ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ കിഫ്ബിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അപവാദ ചുഴിയിൽ അകപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിലും നടത്തുന്ന വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രമം അങ്ങേയറ്റം ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കങ്ങളും വാക്കുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി ഞാൻ വരാം ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ടിന് കേന്ദ്ര അനുമതി ഇല്ല എന്നതായിരുന്നു സി എ ജിയുടെ കണ്ടെത്തൽ കേന്ദ്ര അനുമതിയുടെ ആവശ്യമില്ല അത് ആർ ബി ഐയുടെ അനുമതി മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ആ അനുമതി പത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ അനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ടിലൂടെ വായ്പാ സമാഹരണം നടത്തിയത് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയമലംഘനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അറിയുന്ന വിഷയമാണിത് ഇതാണ് എം രാജേഷൻ ഒരു വാദം പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനമാകുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായ പദവി ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ എത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കിഫ്ബിക്കെതിരെ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ട ലംഘനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് എന്നതാണ് ഈ ഭാഗം വായിച്ചുകൊണ്ട് എം പി രാജേഷ് സമർത്ഥിച്ചത് താങ്കളുടെ മറുപടി ഗോപി പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്തിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരാതിയുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ധനമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കണക്ഷനിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ മസാല ബോണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് കിഫ്ബി തന്നെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കളവുകളാണ് ഈ മസാല ബോണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന വായ്പകൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒന്ന് അനുച്ഛേദ പ്രകാരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം സി എൻ ഡി ജി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ് കരട് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ല ഈ വർഷത്തെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കുന്നതിൽ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് സി എൻ ഡി ജിക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ അസസ്മെന്റ് പീരീഡിൽ അത് വരില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സി എ ജി അത് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് ആർ ബി ഐക്ക് വിവരമുണ്ടെന്നും സി എ ജിക്ക് വിവരമില്ല എന്നും ഉള്ള ഈ സംസാരവും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടില്ല സി പി ഐമിന്റെ നാല് ഇതുവരെയുള്ള നിലപാട് അതായിരുന്നില്ല താനും ഇപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മാത്രം പറയുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ധനമന്ത്രി കാണിക്കുന്ന ഈ അമിതമായ രോഷപ്രകടനം അത് ഈ ഇ ഡി ഒരു ചാർജ്ഷീറ്റ് കൊടുത്താൽ എന്താകും എന്ന് പേടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അത് ഒരുപാട് ചാർജ്ഷീറ്റുകൾ പലരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫെമ വയലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ചാർജ്ഷീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോടതി തീരുമാനിക്കും അവിടെ വാദങ്ങളെല്ലാം പറയാനുള്ള ന്യായമുണ്ട് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ കടലാസിൻ്റെ വിലയില്ലാത്ത പ്രമേയം കാണിച്ചാൽ മതിയാവില്ല കാര്യകാരണ സഹിതം പറയണം ഇപ്പം നോക്കൂ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയതല്ലേ പ്രമേയം എങ്ങനെയാണ് ഇ ഡി കേസ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോരെ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രമേയത്തിലൊന്നും കാര്യമില്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം അതിൽ ആർ ബി ഐയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എൻ ഒ സി ആണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗോപി അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് കിഫ്ബിയുടെ പരാജയമാണ് ധനലഭ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് മൊത്തം എടുത്ത വായ്പ എത്രയാണ് സംസ്ഥാന ഖജനാവിൽ പണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് വായ്പ എടുത്ത് നടത്താനായിട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം ഈ എടുത്ത മസാല ബോണ്ട് ഉൾപ്പെടെ എടുത്ത വായ്പ എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ നമ്മൾ ഖജനാവിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടവിന് വേണ്ടി മാറ്റിയിട്ടത് എത്രയാണ് പതിനയ്യായിരം കോടിയിലധികം രൂപ അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ തിരിച്ചടവിനിട്ട പണത്തിൻ്റെ പകുതി തുകയായിട്ടുള്ള ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ പദ്ധതിയാണ് നാളിതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ അറുപതിനായിരത്തെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ് ഈ ഇതേ തോതിൽ അറുപതിനായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്
അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉയരുന്നു ഇതാരാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇത് പരിശോധിക്കേണ്ട സ്ഥാപനം നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥാവിതമായ സ്ഥാപനം സി ആൻഡ് എജി ആണ് അപ്പൊ സി ആൻഡ് എജിക്കെതിരായിട്ട് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അപഖ്യാതികളും ഏഷണികളും ഇല്ലാത്ത കഥകളും അവിടെ പോയി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സി ആൻഡ് എജിയുടെ സ്ക്രീനിൽ അങ്ങനെ കണ്ടു അവരോട് രഹസ്യമായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങി ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി കളവുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന വികസനത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ബാധ്യതയില്ല എത്ര കോടി രൂപ വായ്പ എടുത്തു മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ വായ്പ എടുത്തു എങ്ങനെയാണ് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നീക്കിയിട്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പണമില്ലാത്തതാണോ അതോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ട് സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണോ അവിടെ കിഫ്ബി എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് നടത്തിയത് നമ്മുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി മന്ത്രി പറയുന്ന ഒരു ബഗനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അവർക്ക് നടപ്പിലാക്കാവുന്ന പരിപാടികൾ പോലും നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ സ്കൂളുകൾ സ്കൂളുകളുടെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റോഡുകളുടെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടിക്കുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്കൂളുകൾക്ക് ചെയ്തതിനെയോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെയോ ഒന്നും ഞാൻ തള്ളി പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിസഭയാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ വക എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലാതെ കടമെടുത്ത് നടത്തിയതല്ല ഈ പദ്ധതികൾ കിഫ്ബി എന്ന് പറയുന്നത് പേരെഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടായില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര കോടി രൂപ കടമെടുത്തു എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പരാജയപ്പെട്ട് സ്വാഭാവിക മരണം വരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിഫ്ബിയെ അങ്ങനെ അല്ല വകഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നു ഇതെന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും 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 ശരി കിഫ്ബി അല്ലാത്ത ഒരു പദ്ധതി സർക്കാരിന്റെ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൂ ശരി ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു താങ്കൾ ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി കേൾക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കിഫ്ബിയെ ഇ ഡി കുരുക്കിൽ പെടുത്തുകയാണോ എന്നതാണ് ഇന്ന് എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നത് ചെറിയ ഇടവേളക്ക് ശേഷം അതിഥികളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം Number 1 Election Channel 24